En af de ting, jeg elsker ved Island, det er, at Island vinder altid. Altså, det er aldrig Sara 1 og Island 0. Det er altid Island 1, Sara 0. Det her, det er faktisk sommer. Man kan ikke se det, har super koldt. Men den der naturkraft er bare så fantastisk. Jeg synes, det er guddommeligt. Jeg synes, det der med, at altså, det stiger røg op alle vejene. Og åh, jeg synes, det giver mig en helt vild energi, man ikke kan få nogen andre steder. Altså selvom det faktisk er først på sommeren, og man har brug for varm jakke og stort tørklæde, så er der jo også det med vejret på Island, at det skifter. Altså så bliver det lige pludselig, så, så kommer solen, og så er det jo altså lyst hele døgnet, så skal man have mørklægningsgardiner på. Jeg synes, det er, det er helt vildt. Altså det der skift i det, og skift i temperatur, og skift i sol og mørke, og ja, det er meget, meget, meget fascinerende. Altså det, der er så vildt med den her enestående natur, det er, at den virker som et energiboost inde i hovedet på mig. At det er, Altså alt kan lade sig gøre. Når ting kommer piblende frem fra jorden på den her måde, så sker der bare noget inde i hovedet, som, øh, som man tænker, jamen så kan jeg sgu da bare gå hjem og skrive. Så gør jeg det. Jamen jeg elsker at rejse alene. Altså jeg elsker at sidde alene rundt omkring, enten for at skrive eller bare for at være og være til. Ja, det kan være overhovedet ikke utryg at rejse alene. Tværtimod, så, så finder jeg en enorm ro i at være alene og, og sidde og tage alle indtryk ind. Jeg synes, der er mange forskellige måder at rejse på. Altså, jeg, jeg rejser selvfølgelig med familie, som, som alle mulige andre også gør. Nogle gange så rejser jeg ud decideret for at skrive, så sætter jeg mig et sted øh, for at arbejde. Og så er det de her gange, hvor jeg, øh, hvor jeg rejser ud bare for at være og for at være lidt i ro og for at få indtryk af, af alle mulige ting. Og det sjove er jo, at, øh, at selvom, det er så, selvom det er forskelligheden, der, der giver inspiration, så er det jo ikke altid, at man bruger den inspiration og de indtryk, man samler op til lige præcis det, man har oplevet. Jeg får det som fuldstændig fysisk behov, når jeg skal ud og rejse. Altså, det er fuldstændig trang. Jeg bliver rejstløs, og jeg får kriller, og jeg vil ud og rejse. Jeg vil ud og se noget. Jeg vil ud og have noget ind i min, ind i min øh, tank. Jeg vil fyldes op med indtryk. Og, og tit er det, er det meget drevet af, at pludselig trænger jeg til at sidde et særligt sted. Selvom jeg måske ikke ved, hvor det sted er. Men på et tog fyldt med mennesker, så skal det være Piazza Navona, eller det kan være hvor som helst. Men der, et rejsebehov sætter sig i mig som en fysisk trang. Jeg ved godt, det lyder virkelig mærkeligt, men jeg kan få en trang for at opleve en særlig stemning. Og det er meget tit det, jeg vælger at rejse ud fra.